Welcome dear students, this is Mrs. Clara, your Max teacher from Mount St. Joseph High Secondary School, Thiruvannamalai. Now, today's topic is Quadratic Inequalities. Now, before getting into this topic, let's have a small motivation. Okay, so now already we know that every problem in maths has a solution, is that no? Now, this is the ethical value of our subject that Max says, as every problem has a solution, even all the problems in your life has a solution. Now look into this. This specially, this inequality teaches us the problem need not be equal to your strength. Yes, appa in the problem ayirundalo, nammaloda strength ke tamari equala irkuno na avasiyon illa, nammala vida less than a irkala, greater than a irkala. Illati less than or equal to avu irkala, greater than or equal to avu irkala. Anna problem yevlo perisa irundalo, chinda da irundalo, kandi pa and the problem ke or solution irke. Abdine soli kudkar danga in the inequality. So with this simple motivation, let's get into our class today. Thank you, students. Okay, students, let's get into the topic now. Now we are going to learn quadratic inequalities okay now inequalities we know what are the inequalities isn't it equal we know we know this is the symbol of equal isn't it now what are inequalities is less than less than or equal to greater than greater than or equal to these these are termed as inequalities Okay, so you should be very thorough of these inequalities. So once again, let us recollect what are these symbols now. Now look into this. In the number in the kurugiya y pakka iruko, adu da chinnna number. In the number in the y pretty tarandha paga iruko, and the number da periya number. Is it clear for you? Now let's see one example. X is less than eight. X is less than eight. What does this mean now? X oda value 8 vida chinna da irukku paarenga idu vandu eda paathirukku x paathirukku so y tharandha paaga eda paathirukku 8 appo 8 dhaan perusu indha pakka irukra number 8 vida chinna da now the same example now look into this look into this x is greater than 8 x is greater than 8 appo y paagam perusa irukadha eda paathirukku x paathirukku appo x dhaan perusu is it clear for you? So here in this case, x will take the value below 8. Okay. So now below 8, if I strictly less than 8, if I have this symbol, if I have this symbol, now this can be said as x less than or equal to 8. Now this is termed as x greater than or equal to 8. Now when you write the numbers, we will add 8 here also and here also. Yeah? Equal to portale in the number irko adiyu nama enna padano seethu yedano. Okay. Now coming to the interval discussion. Already I have taught you what is meant by open interval and this is termed as a closed interval. This is open interval and this is closed interval. Open interval la na rendu numbers yedane 1 comma 2 ne yedane so na any calculation in the open interval use pandra calculation la in the 1 and 2 you na enna panna kudadu include panna kudadu if i am going to write it as closed interval 1 comma 2 appo enna seidukalam na in the extreme values 1 and 2 va enna seidukalam include pannikalam so now these are the variety different terms you should know very basically is it clear students okay now these are termed as a inequalities now quadratic inequalities we are going to see quadratic inequalities Apo or quadratic equation la in the inequalities involved we can say it as quadratic inequalities okay usually we used to write ax square plus bx plus c is equal to 0 nu eluduvom illaya ipo andha idu dhaan quadratic equation nu nama solli irukom ax square plus bx plus c indra dhaan ipo equal ku badala less than or equal to o illa greater than or equal to 0 nu illa strictly less than 0 illa strictly greater than 0 nu vanduchuna those terms or expressions are termed as quadratic inequalities okay ipo indha quadratic inequality ipo equal to 0 pota nammala we have learned in our early 
எக்ஸசைஸஸ் அண்ட் ஆல்சோ இன் ஆர் இயர்லி கிளாஸஸ் ஆல்சோ ஓகே இப்போது இந்த குவாட்ராட்டிக் இன்ஈக்வாலிட்டிஸை நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணி சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்படின்றதுக்கு வி ஹாவ் அ செட் ஆஃப் ப்ரொசீஜர் ஓகே வெரி சிம்பிள் நவ் லுக் இன் டு திஸ் இப்போ இந்த இன்ஈக்வாலிட்டி எதுவாக இருந்தாலும் லெஸ் தென் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருந்தாலும் சரி கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இருந்தாலும் சரி எப்படி இருந்தாலும் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வாட் வி ஆர் கோயிங் டு டூ இஸ் அந்த எக்ஸ்பிரஷனை குவாட்ராட்டிக் எக்ஸ்பிரஷனை ஈக்குவல் டு ஜீரோனு தான் நாம் போட போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு போடும்போது வி ஹாவ் டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் சால்விங் த குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் நமக்கு தெரியும் ஒன்று சிம்பிள் ஃபேக்டரைசேஷன் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லாட்டி குவாட்ராட்டிக் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம் இல்லாட்டி ஸ்கொயர் கம்ப்ளீஷன் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன செய்யலாம் சால்வ் பண்ணலாம் ஸோ வி கேன் சூஸ் எனி ஆஃப் தீஸ் மெத்தட்ஸ் டு சால்வ் திஸ் குவாட்ராட்டிக் எக்ஸ்பிரஷன் அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் என்ன பண்ண போகிறோம்னா வி வில் கெட் த வேல்யூஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ்ட் இட் ஆஃப்டர் சால்விங் இட் ஆஃப்டர் சால்விங் த குவாட்ராட்டிக் இக்வேஷன் வி வில் கெட் த வேல்யூஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஹவு மெனி வேல்யூஸ் வி வில் கெட் டூ வேல்யூஸ் வில் கெட் ஏன்னா நம்மளோட பவர் வந்து இங்கே என்ன இருக்குது இப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் நைன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு இருந்ததுன்னா வி நோ தேட் நைனை நம்ம ரெண்டாக ஸ்பிளிட் பண்ணுவோம் வென் வி ஆட் வி ஹாவ் டு கெட் இட் மைனஸ் சிக்ஸ் ஸோ மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ இஸ் இட் ஸோ வில் கெட் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ அண்ட் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ த வேல்யூஸ் ஆர் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ கம்மா த்ரீன்னு இப்போ இந்த மாதிரி வரக்கூடிய வேல்யூஸை தான் வி செயிட் அஸ் அ கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்ஸ் we uh, we say it as a critical points we have a set of uh, explanation for these critical numbers or critical points what you will learn in your high secondary second year plus 2 la for this simple explanation critical points na enna na nama solve panni kedaikkuda x oda value ku da per da enna the critical numbers or critical points okay second one adha kandupidikano third one enna panna porom na we are going to plot this critical points on the number line on the number line and divide the number line as per the interval nu nama solla porom so now what is the meaning of that ipo என்னோட எக்ஸோட வேல்யூ வந்து மைனஸ் ஃபோர் கம்மா டூ வந்திருக்குன்னு வச்சுப்போம் கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்ஸ் என்னோட வேல்யூ ஓகே நான் இப்போ இந்த பாயிண்ட்ஸை பேஸ் பண்ணி ஐ எம் கோயிங் டு டிவைட் டிவைட் த நம்பர் லைன் பேஸ்ட் ஆன் திஸ் கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்ஸ் ஓகே ஸோ ஆல்ரெடி வி நோ நம்பர் லைன் வி கேன் டினோட் இட் ஆஸ் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டின்னு சொல்கிறோம் நடுவில் ஜீரோ ஓகே ஸோ நவ் திஸ் ஜீரோ டு மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி மைனஸ் இன்ஃபினிட்னா இன்ஃபினிட் நம்பர்ஸ் ஓகே ஜீரோ டு மைனஸ் இன்ஃபினிட்டினா நெகட்டிவ் ரீஜன் நெகட்டிவ் ஆக்சிஜன் சொல்ல போகிறோம் இது ஜீரோ டு ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டினா பாசிட்டிவ் ஓகே இப்போ இதில் ஐ எம் கோயிங் டு பிளாட் த பாயிண்ட்ஸ் நவ் ஸோ மைனஸ் ஃபோர் அப்ராக்சிமேட்லி வில் ஐ கெட் திஸ் சைட் மைனஸ் ஃபோர் நவ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூனா அப்ராக்சிமேட்லி திஸ் சைட் இஸ் இட் கிளியர் ஃபார் யூ நவ் I have plotted the critical points on the number line. Now, what I'm going to do is I'm going to divide this as minus infinity to minus four. Okay, now this is minus infinity to minus four. This is minus infinity to minus four. Minus infinity to minus four. Again, minus four to two. Again, two to infinity. So, look into this. How many intervals I have? One, two and three parts. Is it clear? So, this is how you are going to split the given intervals. நம்பர் லைன் யூசிங் த கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட் அப்போ மைனஸ் இன்ஃபினிட்டிலிருந்து ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் என்ன செய்யணும்னா பிரிக்கணும் இந்த நம்பரை வச்சு பிரிக்கணும் இஸ் இட் கிளியர் ஓகே அதுக்கப்புறம் அதை தான் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க தேர்ட் ப்ரொசீஜரில் ஃபோர்த்தில் சூஸ் ஒன் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் இன் தேட் பர்டிகுலர் இன்டர்வல்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ சூஸ் ஒன் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் இப்போ பாருங்கள் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டிக்கும் மைனஸ் ஃபோர்க்கும் இடையில் ஒரு நம்பரை நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கணும் ஸோ லெட்டஸ் சூஸ் இட் ஆஸ் மைனஸ் ஃபைவ் எஸ் அண்ணா இது இந்த இன்டர்வலுக்குள்ள ஒரு நம்பர்னா மைனஸ் ஃபைவ் அடுத்து இந்த மைனஸ் ஃபோர்க்கும் டூக்கும் உள்ள ஒரு நம்பர் எடுத்துக்கிறோன்னா சிம்பிளஸ்ட் நம்பராக சூஸ் பண்ணிப்போம் ரொம்ப சிம்பிளாக கால்குலேஷனுக்கு ஈஸியாக இருக்கிற மாதிரி ஸோ ஐ எம் கோயிங் டு சூஸ் இட் அஸ் ஜீரோ இதுக்குள்ளே தானே இருக்குது இந்த இன்டர்வலுக்குள்ளே தானே இருக்குது ஓகே த நெக்ஸ்ட் ஒன் டூக்கும் இன்ஃபினிட்டிக்கும் த வெரி நெக்ஸ்ட் நம்பர் த்ரீ ஓகே சரி இது ஓப்பன் இன்டர்வல் இல்லையா ஸோ ஐ ஹவ் ஐ ஷுட் நாட் இன்க்ளூட் த எண்ட் வேல்யூஸ் ஓகே அப்போ இந்த நம்பர்ஸை நான் வந்து என்ன பண்ணிட்டேன் ஒரு ஒரு நம்பர் ரெப்ரஸன்டேட்டிவாக சூஸ் பண்ணிக்கிற
சூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்மளோட குவாட்ராட்டிக் இன்இக்வாலிட்டி இருக்கு இல்லையா அதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்ப்போம் அப்போ எக்ஸோட வேல்யூவை மைனஸ் ஃபைவ்னு ஒரு தடவை எக்ஸோட வேல்யூவை ஜீரோனு ஒரு தடவை எக்ஸோட வேல்யூவை த்ரீனு ஒரு தடவை நாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்ப்போம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்த்ததுக்கப்புறம் எந்த நம்பருக்கு எந்த கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்டுக்கு இருக்கிற இன்டர்வல்குள்ளே இருக்கிற நம்பருக்கு நமக்கு அந்த கண்டிஷன் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம பார்த்த குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் நைன் இஸ் ஸ்ட்ரிக்ட்லி லெஸ் தென் ஜீரோ அப்படின்னு இருக்குன்னு வச்சுப்போம் இப்போ எந்த பாயிண்ட்டை சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் எனக்கு இது சாட்டிஸ்ஃபை இந்த கண்டிஷன் லெஸ் தென் ஜீரோ வருதுன்னு பார்க்கணும் அப்போது எந்த நம்பருக்கு இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுதோ அந்த இன்டர்வலை தான் நம்ம என்னென்னு கொடுக்க போகிறோம் சொல்யூஷன் கொடுக்க போகிறோம் இந்த குவாட்ராட்டிக் இந்த இன்னிக்வாலிட்டிக்கு உண்டான சொல்யூஷன் கொடுக்க போகிறோம் ஸோ வெரி சிம்பிள் வென் ஐ டூ அ ப்ராப்ளம் யூ வில் ஹாவ் அ பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஷால் வி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லெட்ஸ் டிஸ்கஸ் த ஃபர்ஸ்ட் சம் ஆஃப் எக்ஸசைஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் Now, look into this quadratic inequality I told you, isn't it? Now, look into the problem. 2x squared plus x minus 15 is less than or equal to 0. Now, this is termed as quadratic inequality. Okay. Now, what is the first step we have to proceed in order to find the values of this uh, quadratic inequality? Now, first one, we are going to solve the quadratic equation. Okay. So, 2x squared plus x. plus x minus 15 equal to 0. Substitute it as what? Equal to 0. Okay. Now, as usual, now this is this is the quadratic equation. We are going to solve it either by simple factorization or quadratic formula or what? Using square completion method. Okay. Now, this is a very simple quadratic equation. So, 2 into minus 15 will give you minus 30. I have to split this number. I have to get plus 1. So now look into this. So plus 6 minus 5. As I know, multiply and see. Plus 6 into minus 5 is minus 30. Plus 6 minus 5 will give you plus 1. Now since I have multiplied by 2, I have to divide it by 2. As I know, so what are the values of x now? x plus 3 into x minus 5 by 2 equal to 0. Is it clear? Now, what is the second step? I have to find the critical points. Yes? So, now, what are the critical points? Now, substitute separately and see. x plus 3 equal to 0. One critical point. x minus 5 by 2 is equal to 0. So, x is equal to minus 3 and x is equal to 5 divided by 2. Is it clear for you? Is that no? Okay. Now, these are the critical points now. Now, what I am going to do, using this critical point, I am going to divide the number line into intervals. Okay. So, now this is the number line, isn't it? Minus infinity, 0 and plus infinity. Always you have to draw. Okay. Now, plot the points now. We have x is equal to minus 3. Where I will get minus 3? This side. Approximately, it's enough, it's, it's more than enough just to plot the point approximately. So, I got it as x is equal to minus 3, I have plot the point minus 3 and x is equal to 5 divided by 2. 5 divided by 2, approximately 2 point something. Okay, so this one plus, so this is 5 divided by 2. Now, divide this given number line into an interval starting from minus infinity to minus 3 and then minus 3 to 5 by 2, don't commit with 0. Okay, so now the extended value, extreme values are minus infinity to plus infinity. Minus infinity to plus infinity are the number divide pananometa vera. In the critical points, you could divide pananometa vera. Nadu lerkra numbers are la yilla. Upper minus infinity lerin the critical point to minus 3. At the critical point and arc plus 5 by 2. Upper minus, minus 3 lerin the 5 by 2 or interval. At the 5 by 2 lerin the infinity varicum or interval. Updina ninga perikin. Okay, so this is the first interval, this is the second interval and this is the third interval. Is it clear for you? So, first step nama quadratic equation solve panni aachu. Second one critical points kandu pidu chaachu. Third one number line la nama enna panni aachu. Divide panni aachu. Fourth one enna say you know, I am going to take one one representative from each interval and I am going to check it in our given quadratic inequality. Okay, now first one. What is the first interval? First interval is minus infinity comma minus 3 ya. 
okay what is the second interval now second interval is minus 3 comma 5 by 2 uh. third what is the third interval third interval is 5 by 2 comma infinity uh. Is that no? Ippo, in the intervals ikku nadu ule, nama enna sayye no, aapdeen sonna, values assign pada paro. Now, idhila romba romba mukkiya maana vishyoon, look into this, in the inequality ya nienga check pana no. Now, strictly less than 0 wa, illa equal to 0 irukka anu pakka no. Appa, inga equal to 0 irundhu chinna, namlo oda critical point vandhu irukki liya, and the critical point la irukkira interval, nama closed interval ni yelduh no. Eppdi yelduh no? Closed interval, ena critical point, eppo irundha matto, equal to irundha matto, illa verumne less than irukku, illa greater than irukku, avdiin sonna, nii enna eđudha venda, closed interval, eđudha venda, eđudha koodal, okay, now, since we have the equal to, I have taken this interval as closed interval, purunji dhengla, okay, eppo x oda value, eithil irundhu nama uru value eđudhu kudu, amma va, appa, romba simplest, pakkathil irukkadhu yeh nama eđudhu po, so, shall we take x is equal to minus 4, என்ன, minus 3 காடுத்துதான் என்ன இருக்கு, minus 4 இருக்கு, அப்போம் minus infinityக்கு, minus 3க்கு நடுவில் இருக்கிறு ஒரு நம்பர் எடுக்கப் போரும் x is equal to minus 4, அடுத்தது பாருங்க, minus 3க்கு, 5 by 2க்கு, நடுவில் ஒரு நம்பர், இந்த மாதிரி வரும் போது, ரம்ப சிம்பலா நம் என்ன எடுத்துக்கலானா, 0 என்ன எடுத்துக்கலா, so x is equal to 0, calculationக்குதான் it will be very simple, okay, next one, 5 by 2க்கு, infinityக்கு, so already நம்மலுக்கு தெரியும், 5 by 2 உன்றுது 2.5, so 2.5 காடுத்த நம்பர் என்ன எடுத்துக்கலா, 3 என்ன எடுத்துக்கலா, so x is equal to 3 என்ன எடுத்துக்கலா, is it clear students now? Now, if you have these three values, I am going to check this, substitute these values in our quadratic inequality. That is why the number is correct, we will see the inequality satisfy, the condition satisfy. For example, if x is equal to minus 4, I will tell you the condition is correct, what is the interval of x is equal to minus 4? இந்த interval இருந்து எடுத்தேன் இல்லையா? அப்பு இந்த interval இருக்கிறை எல்லாம் நம்பசுமே என்னுடைய இன்னிக்குவாலிட்டிக்கு என்ன வா இருக்கும் சொல்யுசினா இருக்கும்னு நாம் கண்க்கலுட் பண்ணும் Shall we? Okay students, let's continue now After finding the intervals எப்பு நம்ம number lineல divide பண்ணி எடுத்துடுமோ Next என்ன procedure பண்ணனோனா You have to draw a tabular column like this First section of your tabular column will have interval சரிங்களா, இப்பு இந்த interval என்னனா, நாம் separate பண்ணி எடுத்தோம் உள்ள, அந்த critical numbers வந்து divide பண்ணி எடுத்தோம் உள்ள interval அந்த எழுதிக்கினும் minus infinity, minus 3, minus 3, 5 by 2 and 5 by 2, infinity நான் look into this, நான் சொன்னே, இந்த எடுத்தில் closed interval சொன்னே, ஏன்னா, நம்மலுடை equationல என்ன அருந்துச்சு, less than or equal to இருந்துச்சு அப்பா, அந்த critical points இக்கு என்ன எடுதுனும் சொன்னே, closed interval. இப்பு, இந்த closed interval, ரும்ப முக்கியமா, எங்க நாம் assign பண்ணும் சொன்னா, final answer நாம் குடுப்போம் இல்லையா, அந்த எடுத்தில் குடுக்கொண்டும். இப்பு, இந்த எடுத்தில் நாம் என்ன பண்ணப் போருதில்ல, இந்த end points நாம் include பண்ணப் போருதில்ல. அதனால் நான் என்ன எடுதிருக்கேன நம்மலுக்கு calculation ரும்ப சிம்பலா இருக்கும் உன்றுக்காக அது எடுத்திருக்கும் it's not an end value that's why we have written open interval now look into this next one இப்பு நம்ம பிருச்சும் இல்லையா நம்மலுட algebraic equality நம்ம பிருச்சும் இல்ல x plus 3 into x minus 5 by 2 equal to 0 நி எழுதனும் இல்லையா அதில் தனித்தனியா நம்ம என்ன செய்யினும் நான் sign off இன்று எழுதனும் columnல so first one sign off first factor எழுதப் போரும் secondல sign off second factor எழுதப் போரும் thirdல sign off முத்தமா இருக்கிற equation சேர்த்து எழுதப் போரும் is it clear for you? okay இப்போ first one x plus 3ல sign என்ன வருது? when I substitute the value of x is equal to minus 4 இதில் என்ன sign வருது என்ன நாம் check பணப் போரும் அப்போ x plus 4ல sorry x plus 3ல If I substitute x is equal to n and put up around minus 4. Up a minus 4 put n over the minus 4 plus 3 will give you minus 1, isn't it? Now, if in the minus 1 not a sign of Matuna Namanga note Panna Poro. So, what is the sign of this x plus 3? If I substitute x is equal to minus 4, it is minus negative sign. Is it clear? Okay. Are they x is equal to minus 4? Nama inga substitute Panna Poro. Adaud x minus 5 by 2 ले substitute पन पोरों substitute पन्ना एन्ना वरदु पारुंगे minus 4 minus 5 by 2 you should be very careful when you do the calculation in the fraction 
minus 4 minus 5 by 2. Now, you can minus 4. Multiply panna, you will get minus 8 minus 5 whole divided by 2. Okay, so what will be the value now? Minus 13 divided by 2 varuma. Is it clear? Okay, what is the sign of this now? Minus. So I am writing it as minus. Is it clear? Now, sign of 2x square plus x minus 15. So if in the 2x square plus x minus 15, yep, varum, in the end factors are multiply panna in the in the quadratic equation varun dane. Apo in the oda sign yeda vandu denote pannu na. In the end factors oda sign a multiply pannu mode. Yena ki in the kala uh, thoda answer kareko. Is that no? Okay. Now when you multiply minus into minus, what you will get plus. So what is the sign of this third column is? Positive. Is it clear for you? Okay. Now, in the same way, we are going to check it for x is equal to 0. Since it is 0, very simple. But 0 plus 3. What is the answer? 3. What is the sign? Positive. Is it clear? What is the next one? 0 minus 5 by 2. So, answer is minus 5 by 2. What is the sign? Negative. Okay. Now, plus into minus will give you what? Negative. Is that no? Okay. In the same way, I have chosen x is equal to 3. So, when I substitute x is equal to 3, 3 plus 3 is what? 6. So, the sign is positive. Now, you check, check for this. If it is a fraction, you should be very careful. So, substitute 3 minus 5 by 2. So, 6. 6 minus 5 divided by 2 will give you 1 by 2. What is the sign? Positive. Is that no? Now, plus into plus will give you plus. Is that no? So, I have checked all the signs now. Now, what is the final answer? The final answer is, now I have to check for the inequality. 2x square plus x minus 15 is strictly less than, uh, sorry, less than or equal to 0. Isn't it? Okay. But less than or equal to 0, la, leave this equal to. Now, we use it on the equal to. If strictly less than 0, we to check. Pano. What is the meaning of less than 0? Less than 0 is negative sign. Na. Okay. Apo, in the last column, la, negative sign is negative Here, we have the sign, negative sign. Is that no? If in the negative sign ka nera irkra interval in another don't give for the assign for the value what we have taken. Other in the interval minus 3 comma 5 by 2. Okay. Upper in the minus 3 comma 5 by 2 irkra yella values may in the inequality and say you na satisfy pan no. Therefore, the solution of this equation is closed interval minus 3 comma 5 by 2 na nama conclude panano. Okay, is it clear students? So, the interval, the interval, closed interval minus 3 comma 5 by 2 is the solution of 2x squared plus x minus 15 less than or equal to 0. Is it clear for you? Less than or equal to even the closed interval. Okay. So, for x belongs to. For x belongs to. Apo x belongs to in the interval values will become the solution of this equation. Is it clear students? Okay students, let's continue with the second sum now. Now solve. Minus x squared plus 3x minus 2 is greater than or equal to 0. Uh, usually, we don't prefer the negative sign in the very first term, isn't it? So, what we are going to do in order to eliminate this negative sign, I am going to multiply throughout by minus. Okay, so when I multiply by minus, if I have inequality, I should be very, very careful. Okay, so now when I multiply throughout by minus, this greater than or equal to symbol will change it into less than or equal to symbol. Okay. So, governing a minus irka front la, nama vanda adha change panna poro, and the minus a eliminate panna mode, throughout nama minus ala multiply panna poro, multiply panna mode, inga irka inequality um kandipa change ago. Okay, so now if I multiply by minus, what I will get? x squared minus into minus will become plus x squared minus 3x plus 2 less than or equal to 0. 
is it clear first change i have to do this okay now as usual i can go with the procedure steps to proceed on okay what is the first step i have to write it into a quadratic equation appo x square minus 3x plus 2 equal to 0 nerdi klama i have to factorize this so 2 when i add i have to get minus 3 so minus 2 minus 1 okay so now the factors are x minus 2 into x minus 1 is equal to 0 okay now what i am going to do i am going to find the critical numbers what are the critical numbers now if i substitute x minus 2 equal to 0 and x minus 1 equal to 0 so here this becomes x is equal to 2 and here x is equal to 1 these are the critical numbers as or no okay what is the next step i have to divide the number line according to the critical numbers so now look into this this is the number line between minus infinity to plus infinity now here we have zero isn't it now plot the critical numbers x is equal to 1 approximately here x is equal to 2 approximately here okay now i am going to divide the entire number line according to the critical number into intervals so my first interval will be minus infinity to 1 my second will be 1 to 2 my third will be 2 to infinity is yes or no so first one is minus infinity comma 1 second one will be 1 comma 2 third one will be 2 comma infinity 2 comma infinity now what is the next step i'm going to assign one one number between these intervals and i'm going to substitute those those representatives in my equation use this equation not the first one after changing we have got one equation isn't it so use those representatives in this equation and you check for which value this condition is satisfied so that particular interval will be the solution of this particular quadratic inequality now this one you are going to continue and complete this sum as a homework please don't refer into your solution book this is very very simple you can try it by yourself okay now very important we have the inequality equal less than or equal to so for which one you get the solution that has to be marked as closed interval please don't forget okay students please try this sum thank you